هنقول بقى كام مثال او تجربه على الناتشرال سيليكشن او بتأيد فكره الناتشرال سيليكشن اول حاجه التاثير بتاع البريديتورز على الوايلد يوبي بوبيوليشنز يقول لك ان انا البرايتلي كلرد ميلز ار مور اتراكتيف تو فيميلز يبقى دي اول حاجه بتاثر لي على البوبيوليشن بس في نفس الوقت عندي حاجه ثانيه بتحكم البرايتلي كلرد ميلز دول مول فالنربل للبريديشن لما غرضه اكتر ان هو يحصل لهم بريديشن يبقى انا كده عندي عاملين عامل البرودكشن وعامل البريديشن يبقى انا كده لو بدات بجابي بوبلوشنز في مكان فيه بريديتورز قليل هلاقي ان هيحصل ايه البرايتلي كلرد ميل بيزيد الريفريكشنز بتاعته او العدد بتاعه بيزيد في التجربه بقى هاخد دول اللي كانوا في البول دي وهحطهم في منطقه البريديشن فيها عالي فلقيت الريزلتس بتاعته ان انا مع الوقت البوبلوشن نسبه البرايتلي كلرد فيها بتقل طبعا ده بسبب بسبب ايه بريديشن طب مسكت نفس بوبلوشن وحطيتها بقى في منطقه ثانيه او اكني رجعتهم في مكان فيه بريديشن قليل فكما متوقع هلاقي مع الوقت الب... نسبه البرايتلي كلرد ميلز في البوبلوشن بتزيد جامد فكده ده حاجه بتايد الناتشرال سيليكشن ثاني حاجه الناتشرال سيليكشن ان ريسبونس لان انتروديوس لانت سبيسيز جابوا انواع من الطيور وخلوها ان هي بدل ما هي بتاكل اكل الطبيعي بتاعها لا ادولها اكل تاني مختلف يبقى هو الغذاء الاساسي بتاعها فبيقول لك مثلا السولت بيري باجز ان هي تخدم البيج بتاعتها ان هي تاكل السيدز اللي موجود جوه الفروتس فلو في منطقه ثانيه زي ساوثرن فلوريدا بياكلوا البالون فاين اللي هو لارجر فروت فروت كبيره جدا فحصل له ناتشرال سيليكشن خلى البيج بتاعته او المنقار بتاعه يبقى طويل جامد علشان يلائم الحجم بتاع الفروت ده اما في سنتر فلوريدا بياكلوا الجولدن رين تري ده الفروت بتاعتها صغيره فحصل ناتشرال سيليكشن فخلى البيكس بتاعتهم تبقى صغيره ملائمه للحجم بتاع الفروتس دي الكورليشن ما بين الفروت سايز والبيك سايز مش اوبزرفد بس في فلوريدا لا كمان في لوزيانا وفي اوكلاهوما وفي استراليا وفي كل الحالات كان البيك سايز بيبقى كان بيحصل له ايفولوشن طبقا للاكل اللي هو كان بيتوجه له او كان هو الاساسي بالنسبه له في الغذاء سواء بقى اكبر او اصغر من النيتيف فروتس اللي هو كان بياكل وفي فلوريدا الايفولوشن ده حصل في مدار اقل من 35 سنه طبعا لو جبنا سيره الايفولوشن ما ننساش الدراج ريزيستنت بكتيريا اللي بنعاني منها حاليا مثال على كده البكتيريا ستافيلوكوكوس ايريس دي كومنلي فاوند في البيبو كان منها فيها سترين ميثيسيلين ريزيستنس ستافيلوكوكوس ايريس اللي هو ميرسا ده دينجرس باثوجين بعد سنتين من استخدام البنسلين حصل ريزيستنس ضد البنسلين ودي مشكله من المشاكل اللي بنواجهها في البكتيريا اللي هو بتعمل ريزيستنس للانتي بايوتكس او دراجز اللي احنا بنعملها مانيفاكتشرينج منها المثال بتاع ستافيلوكوكوس ايريس دي بعد سنتين من استخدام البنسلين حصل ريزيستنس بعد سنتين برضه من استخدام الميثيسيلين حصل له ريزيستنس في 1961 ايه فكره الميسيسيلين واحنا كنا بنستخدمه ليه هو كان بيعمل ان هو يعمل انهبيتنج للبروتين اللي بيستخدم في البكتيريا على السيل وول بتاعه فالميرسا بكتيريا استخدمت بروتين تاني مختلف خالص بحيث ان هي يحصل لها ادفانتجز ان هي تربروديوس وكده وجالنا بقى المشكله بعديها ان ميرسا سترينث دول ريزيستنس لميني انتي بايوتكس موجوده حاليا حاجه تانيه قريبه لل للدراج ريزيستنس اللي هو ال HIV ال HIV الميكانيزم بتاعه ان هو بيستخدم حاجه اسمها ريفرس ترانسكريبتيز لو مش فاكرين ريفرس ترانسكريبتيز من سنه اولى فهو بيعمل دي ان اي فيرجن من ال ار ان اي جينوم بتاعه فعملوا دراج اسمه 3 تي سي ده كان بيأثر يعمل ايرور في الدي ان اي اللي بيعمله الفيروس بس ال HIV فيروس كان عندهم فاريشن اللي خلاه ان هو يعمل دي ان اي من غير اي ايرور حتى بعد اضافه ال 3 تي سي ده فالفاريشن ده خلاه ان هو يبروديوس اكتر ويبقى عنده جريتر برودكتيف سكسس فمع الوقت البوبلوشن بتاع ال اتش اي في عملت ريزيستنس لل 3 تي سي وللاسف دي من المشاكل الكبيره اللي بتواجهنا اللي هو الابيليتي بتاعت البكتيريا فيروسز ان هي ان هي تعمل ايفولفنج بسرعه جدا عكس التطور بتاعنا بتاع الميديسن يعني احنا لما نلاقي ان الانتي بايوتكس التطور بتاعها والاكتشاف بتاع الانتي بايوتكس بتاعنا ابطا بكتير من ال... من الايفولوشن بتاع البكتيريا والفيروسز بس خلي بالي ان الناتشرال سيليكشن ما بتكونش تريتس جديده تمام يعني الناتشرال سيليكشن احنا ما اتكلمناش عن ميوتيشنز الناتشرال سيليكشن ما بتكونليش تريتس جديده الناتشرال سيليكشن بس بتعمل ايديت و... او بتختار التريتس اللي موجوده اوريدي في الطبيعه زي ما قلت انا الطبيعه اللي بتحكم لي او هو بيتزنق فاللي بيفضل بيفضل وبيموت بيموت مش تريت بتطلع لي من العدم لا 
انا في طبيعه وموجود لي تريتس بولر بيرز واللي هو البراون بير فالطبيعه بتحكم لي بالساعه بتاعتها ان هو البولر بيرز اللي هو هيفضلوا البراون بيرز هيموتوا بس انا ما طلعتش تريت ما كانتش موجوده دي الفكره حتى لو تريت كانت مخفيه بس مع الوقت ممكن تظهر في جيناتيك كود موجود جوه الاورجانيزم خلاها بس يحصل له اكتيفيشن عن طريق الناتشر سيليكشن يعني ممكن يبقى في نوتايب بتاعه ظاهر لي اعرف ان الناتشر سيليكشن حصل او هو جيناتيك ميك اب جوه الاورجانيزم نفسه بس ما كانش بيحصل له اكسبريشن بسبب الانفايرمنت فلما تنقل انفايرمنت ثانيه فيفرابل للجيناتيك اكسبريشن ده او الجيناتيك ميك اب ده خلاه يحصل له اكسبريشن وخلاه يظهر وعشان يقضفت الانفايرمنت الجديده فاهمين الفكره؟ فاللوكال انفايرمنت هي اللي بتعمل لي ديترماين التريتس اللي هتستخدمها او هستخدمها ضد اي سبيسيفيك بوبوليشن ايه تاني ايد لي فكره الناتشر سيليكشن او فكره الايفولوشن بتاعه داروين كانت الفوسيل ريكورد الفوسيل ريكورد بتدي ايفيدنس للاكستنكشن اللي حصل في سبيسيز كتيره والاوريجن بتاع سبيسيز تانيه جديده حصلت ما بين الجروبس على مدار الوقت فانا بلاقي ان موست مامالز الستراكشر بتاعه او الفوسيل بتاعه بيبقى بطريقه معينه السيتيشنز والايفنت تود انجليتس بلاقي ان هو الشكل بتاع الفوسيلز بتاعته بطريقه معينه فده بيدي لي زي هن كده انا الجروبس السبيسيز دول كانوا مع بعض ولا ده قريب من ده ولا ده ليه كومن انسستر مع ده ففوسيل ريكورد مهمه جدا ان هي تطلع لي السيميلاريتيز دي اللي احنا ناخده بعد شويه اللي هم اوليجو ستريت ادي اهو الفوسيل ايفيدنس ان حصل تشينج على مدار الوقت الشكل قريب بس بيحصل موديفيكيشنز بحاجات معينه بنلاحظ كمان ان الفوسيلز بتعمل دوكيمنت للترانزيشنز المهمه اللي بتحصل في الحياه زي مثلا السيتيشنز ان هم انتقلوا من الارض للبحر السيتيشنز كانت حكايتهم طويله وليه ميم قريب الحوار الايفولوشن بتاعه بس السيتيشنز كان ليه لفه طويله المهم ان هو حامل ترانزيشن في الاخر من اللاند للسي واللي هو لسه موجود فيه حاليا اللي هو الليفنج ديتيشنز اللي موجوده في السي في كده حاجه ثانيه بتايد لي فكره الايفولوشن اه عندي حاجه اسمها الهيمولوجي او الهيمولوجيست ستراكشرز الهيمولوجي اللي هو السيميلاريتي اللي بتحصل لي بسبب ان انا عندي كومن انسستر ان انا عندي هيمولوجيست ستراكشر دي بقى اللي هو اللي هو التشابهات الاناتوميكال اللي بنلاقيها ما بين السبيسيز وبعضها وده بيبقى دليل قاطع ان في common ancestry ما بينهم زي ما بلاقي الهومولوجي structures ما بين بعض الانيمالز كلهم بيبقى كل الاناتوميكال structure بتاعه humors, rages, ulna, carpels, metacarpels وفالنجيز برضو بلاقيها نفس الحوار في الكات مع اختلاف بس الاطوال بتاعتهم بس نفس الاناتوميكال structure هو هو في الويل برضو نفس الحوار وفي البات نفس الحوار فده بنسميه homology structure same structure but different function لازم افتكر الحته دي علشان هنقول بعد كده الانالوجيس ستراكشر ايه هي في الهومولوجيس سيم اناتومي سيم ستراكشر بت ديفرنت فانكشن وافتكر الصوره دي تاني حاجه هناخدها الكومباريتيف امبريولوجي اللي هي بتقول لي الاناتوميكال سيميلاريتيز اللي موجوده في الامبريو نفسه انا مش بشوفها حاليا بس في الامبريونيك ديفلوبمنت بلاقي ان انا في اناتوميكال هومولوجيس في الامبريو زي الهيومن امبريو والتشيك امبريو بلاقي ان هو في هنا الاثنين هنا في افرنجل باوتشز وهنا في بوست انال تيل فده الاناتوميكال هيمولوجيست اللي موجود في الامبريو من الحاجات الثانيه اللي بتايد لي الايفولوشن هي الفيستيجيال ستراكشرز هبسيب في البلاي ليست اللي هينزل معاها الفيديو ده فيديو ريليتد للفيستيجيال ستراكشرز في ديتيلز عشان نتخيل الموضوع بس عامه هي الريمنن البقايا اللي انا بنلاقيها ما عندهاش فانكشنز معاها حاليا بس دي بتكون جايه لي من انسستر كان بيستخدمها في حاجه معينه بس انا دلوقتي مش محتاجها فبلاقيها ان هي في بس بقايا منها ايه الامثله بتاعت دي عندي الزايده طبعا كلنا عارفين الزايده تيل بون او عظم الديل بتاع الحيوانات التانيه ليه بقايا عندنا بسميه كوكسكس بون وده لسه موجود حاليا وهو ليه فايده دلوقتي ان هو بيعمل لي سبورت لماسلز ثانيه سواء اورجين او انسرشنز الماسلز الموجوده وامثله ثانيه الفيستيجيال ستراكشرز هو ويزدم تي درس العقل بنلاحظ حاليا ان هو اغلب الناس اللي بيطلع لها دروس عقل هو عندهم في الاغلب بيشيلوه علشان ما بيبقاش في مكان جوه الفك نفسه ان هو يحتوي الدرس العقل ده في الاغلب يعني فده بسبب ان هو فعليا احنا كهيومن ما عندناش مكان يناسب في الفك تيث الزياده دي او سنان الزياده دي اللي هي الويزدم 
التكتيك في كمان اكزامبلز للهومولوجيست على المولوكيولار ليفلز ودي جينز اللي موجوده في الاورجانيزمز انهيريتد من الكومن انسيستر وزي ما بنلاحظ ان انا لما باجي اعرف البروتينز او تكوين الامينو اسيدز بلاقي ان انا الامينو اسيدز حاجه يونيفرسال لكل سبيسيز فكده معناها ان انا في كومن انسيستر لكل السبيسيز ده خلاهم ان كل جين ده لو حطيته في اي تي ان اي موجود في الـ في السبيسيز هلاقي ان هو بيطلع لي بروتينز او امينو اسيدز معينه طبقا للتيبل اللي احنا عارفينه داروين لما جه اشتغل فعمل حاجه اسمها ايفولوشنري تري دي اللي كانت بتوضح لي بقى ان الهومولوجيست ما بين كل سبيسيز والتانيه كانت في ايه فدي كانت بتبقى اوضح له ان انا ابص كده اعرف ان السبيسيز ده والسبيسيز ده هما مشتركين في حاجه معينه فالكومن انسستري هو الترانزيشن ما بين ده وده والايفولوشنري تري دي اقدر ان انا اعملها عن طريق ديفرنت دا ديفرنت داتا منها الاناتوميكال ودي ان اي سيكونس داتا فهنا مثلا هقول ان كل دولا تيدرابودز كل دولا من اول هنا امينايتس كل دولا بيرتس خلصنا الهومولوجي ندخل بقى على الكونفرجنت ايفولوشن يعني ايه كونفرجنت ايفولوشن ايفولوشن لتو سبيسيز موجودين في مناطق بعيده جدا عن بعض بس الاثنين قادرين ان هم يعملوا ايفولوشن للنفس الفانكشن او زي ما بنقول انالجيس تريت فايه هي الانالجيس تريت دي ان انا اثنين جروب بعاد عن بعض اندبندنتلي بس عامل ادبت بس للسيميلر انفايرمنت يعني انا مثلا بلاحظ انها منطقه هنا ومنطقه تانية خالص الاثنين عندهم نفس الانفايرمنتال كونديشنز فهم طبيعي ان هلاقي ان في سبيسيز هنا وسبيسيز هنا هيعملوا ادابشن للانفايرمنت بنفس الطريقه زي شوجر بلادر وفلاينج سكويرل ده في نورث امريكا وده في استراليا بس بسبب ان ان هم سيم انفايرمنتال كونديشنز فعملوا ادابشن بنفس الطريقه بس انا بلاحظ حاجه ان الانالوجي ستريت هي اه نفس الفانكشن بس مش شرط يبقى نفس الستراكشر خالص انا بس بعمل ادابشن لنفس الفانكشن بس مش شرط يبقى نفس الستراكشر يبقى ده عكس الهومولوجي ستريت الهومولوجي ستريت كانت نفس الستراكشر بس الفانكشن مختلف هنا في الانالوجي الفانكشن هو المتشابه والستراكشر مختلف طب انا نسيت انالوجي اولها اي الفانكشن اولها اف لما باجي بقول بورد بقول بورد اس فك اللي هو اي اف اي اف وورد فعشان افتكرها انا بورد بورد ايه وورد اس فك اللي هو الاي او اف وورد فده يفكرك ان هو الانالجيس هو كومن او متشارك في الفانكشن هنا بقى ده ميم بس هو ستيل بيحكي لي على ادابشن حصل ليه سيفرال سبيسيز هنا فولي ادابتنج لايف اندر ووتر عادي جدا هنا لوزنج سم of your aquatic adaptation to become semi-stressful هنا losing all of, of your aquatic adaptation and fully adapting to life on land وان احنا منهم هنا هنا بقى حكايه الويلز الادابشن بتاع الستيشنز اللي انا كنت اتكلمت عليها اللي هي لفه طويله في الاول كان اصلا aquatic creatures بعد كده خسروا الاكواتيك adaptation طلعوا لللاند بعد لما هم ادابتد خلاص لللاند وكل حاجه عملوا ري ايفولفنج ان هم يرجعوا للاكواتيك لايف باكواتيك adaptations بس في نفس الوقت هم ما قدروش يعملوا ادابشن للجيلز ان هم يفورم الجيلز الخياشيم هم لسه بيبريذ اير تحت الووتر برضو البطاريك من الحاجات اللي فيها لفه طويله في الاول هم كانوا اكواتيك كريتشرز بعد كده خسروا الادابشنز اللي بتاعت الاكواتيك انفايرمنت دي وبقوا فولي ادابتد لللاند بعد كده عملوا ايفولفنج ان هم يقدروا ان هم يفلاي للاير بعد كده عملوا ايفولفنج ان هم يقدروا ان هم يرجعوا لللايف اندر ووتر في نفس الوقت ان هم هيفضلوا على اللاند عشان هم ما قدروش ان هم يتنفسوا تحت الميه عشان هم ما عندهمش جيلز في نفس الوقت مش هيقدروا ان هم يطيروا تاني عشان خلاص ان هم فقدوا الادابشنز بتاعت الطيران دي في نفس الوقت هم مش بيقدروا ان هم يمشوا فهم بيبقى عاملين كده اكنهم بيعملوا وادلنج بس على الاقل هم باينين اكنهم لابسين حاجه اكنهم لابسين ستايلش توك زي دي اخر حاجه من الافيدنسز بتاعه الايفولوشن كانت البايو جيوغرافي اللي هو الدراسه بتاع الجيوغرافيك ديستريبيوشن بتاعه السبيسيز ودي حاجه مهمه جدا او بارت مهم جدا في الثيري بتاعه الايفولوشن بس بلاحظ ان انا عندي في الايلاندز زي جلابيكس ايلاندز اللي درسها 
داروين اندميك سبيسيز ايه هي الاندميك سبيسيز الاندميك سبيسيز اللي هو سبيسيز موجوده في منطقه معينه بس مش موجوده في مناطق تانية بنلاحظها زي ايه زي ما بنقول الكانجارو موجود بس في استراليا ده الرمز بتاعه وكده ده معنى الاندميك سبيسيز اللي هو سبيسيز موجود في منطقه واحده ومش موجود في منطقه تانية في العالم فداروين بيقول ان في الاغلب اه حصل كونتيننت دريفت وبقى في عائق بين الايلاندز وبعضها بس ستيل هتلاقي في سيميلاريتيز او كلوز ريليشنز ما بين السبيسيز بتاعه الايلاندز والمين لاند اللي جايه منها دي فايده ان انا ادرس الموفمنتس اللي بتحصل للقارات وكمان التوزيع بتاع السبيسيز الجديده او السبيسيز اللي كانت اوريدي موجوده عشان بتخلينا تنبا انت وفين ال different groups هيحصلها evolution في نفس الوقت امتى حصل already evolution لل species دي او groups دي وبكده خلصنا ال chapter ويعتبر ده learning outcome كامل بتاع ال evolution في ال chapter ده اخدنا contributions لل evolutionary theory made by Linnaeus, Cuvier, Lyle, Lamarck, Malthus, Wallace شرحنا ايه هي لامارك سيري وعملنا ازاي وقلنا ازاي هي حصل لها ريجكشن وان مش كل الاكوير تريتس بتتورث دي بتدرس في فيلد كامل اسمه ايبيجينيتكس بيدرس الاكوير تريتس اللي كود بي انهرتد او لا شرحنا برضو داروين كان قصده ايه ديسنت ويز موديفيكيشن شرحنا الاوبزرفيشنز والانفرنسز اللي داروين قالها قلنا ليه انديفيدجوال اورجانيزم كانت ايفولف وقلنا انفيدنسز للايفولوشن باي ناتشرال سيلكشن ما تنسوش لايك وشير الفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لك كل جديد جود باي